డయాబెటీస్ లేదా మధుమేహం ఎంత ప్రమాదకరమో తెలిసిందే క్యాన్సర్ ఎంత ప్రమాదకరమైనదో తెలిసిందే అయితే వీరికి డయాబెటీస్ ఏర్పడితే మరింత ప్రమాదం ఎందుకంటే క్యాన్సర్ కణాలతో చక్కెర కణాలు జతకట్టి పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టంగా మారుస్తున్నాయట మనిషిని నిర్వెల్ల కుంగదీసే ఈ తీపి చక్కెర వ్యాధి క్యాన్సర్ బాధితులకు మరింత డేంజర్ అని పరిశోధనలో తేలింది నేచర్ కమ్యూనికేషన్ లో ప్రచురితమైన కథనం ప్రకారం చక్కెరలో క్యాన్సర్ కణాలను ఉత్తేజపరిచే ఆర్ఏఎస్ అనే జీన్ ను పరిశోధకులు గుర్తించారు ఇది శరీరంలో ఉండే క్యాన్సర్ కణాలతో చాలా సులభంగా కలిసిపోతాయని వాటిని ఉత్తేజపరిచి వేగంగా విస్తరించేందుకు సహకరిస్తాయని తేలింది దీని ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలని ప్రముఖ డాక్టర్ రామకృష్ణ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు నమస్తే డాక్టర్ గారు త్వరలోనే ఆస్పటేమ్ను క్యాన్సర్ కు కారణంగా ప్రకటించనుంది డబ్ల్యూహెచ్ కు దీని గురించి వివరించండి ఈ ఆస్పత్రేమ్ అనేది అంటే నాన్ అబ్జర్వ్ షుగర్ అంటే మనం తీసుకుంటే అది పేగుల్లోనే డైజెస్ట్ అయిపోయి అది బ్లడ్ లోకి చక్కెర రూపంలో ఏ మాత్రం వెళ్లకుండా ఉండే పదార్థం అంటే అది ఆల్కహాల్ రూపంలో బై ప్రోడక్ట్ కింద అయిపోయి అక్కడే డిస్పోజ్ అయిపోదు అయితే ఇది చాలా కాలం గత నలభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి ఇది ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ లో వాడుతూ ఉంది కానీ ఈ ప్రోడక్ట్ ఎటువంటిదంటే అది కొంచెం ఎక్కువ వేడి చేసిన అంటే బాగా వేడి చేసే పదార్థాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అటువంటి పదార్థాలు అది వాడినప్పుడు దాని స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉండదు సో తక్కువ వేడి ఉండే పదార్థాలు అంటే లైక్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ వీటిల్లో మాత్రమే అది ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాం ఒకవేళ మిగతా పదార్థాల్లో వాడేటట్టు అయితే అది ఈ శాక్రిన్ లాంటివన్నీ కలిపి దాన్ని జోడించి వాడుతుందా అయితే ఇది చాలా కాంట్రడిక్ట్ రిపోర్ట్స్ అంటే కొంతమంది వస్తుంది కొంతమంది రావట్లేదు అని నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి ఇది చాలా సేఫ్ అని చెప్తూ ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ మాత్రం ఇందులో కొంచెం క్యాన్సర్ కారక పదార్థాలు ఉన్నట్టుగా అంటే దీని వల్ల క్యాన్సర్ వస్తున్నట్టుగా అని వార్నింగ్ వార్నింగ్ సిగ్నల్ కింద పెట్టి ఇది ప్రజలకు వివరించాలని నిర్ణయించు అయితే ఇందులో కూడా ఎంతవరకు ఇది నిజము అన్నది ఇంకా క్లారిటీ లేదండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా భయాస్ట్ ఉంటాయండి అంటే ఈ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై లాట్ ఆఫ్ ఫైనాన్సెస్ కూడా నిజం చెప్పాలంటే అందులో ఉండే లంచాల మీద కూడా ఆధారపడుతుంది సో ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ ఆస్పత్రి అనేది క్యాన్సర్ కలిగిస్తుందా క్యాన్సర్ కలిగించదా అనేది పక్కన పెడితే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ అంటే అనేవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆరోగ్యానికి అయితే మంచిది కాదు సో అసలు మనం తీపే తినాలి షుగర్ పంచదార లేకపోతే వేరే రూపంలో తీపి ఉండాలి మన నాలికి తీపి తగలాలి అనేది ఒక జబ్బు అండి అది ఒక వ్యసనం ఆల్కహాల్ అడిక్షన్ ఎట్లానో తీపికి కూడా మనం బానిసవడం అంతే వ్యసనం పంచదార ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ కాఫీలు పంచదార లేకపోతే నేను తాగలేనంట పొద్దున్న లేవగానే టీ తాగిపోతే ఉండలేమంట నిజంగా టీలో పంచదార తీసేస్తే వాళ్ళు తాగ తాగకపోయినా ఉండగలుగుతాం అంటే ఒక ఎడిక్షన్ ఉంటుంది ఈ స్వీట్నెస్ కి ఒక ఎడిక్షన్ ఉంటుంది బ్రెయిన్ లో ఈ ఆల్కహాల్ కానీ డ్రగ్స్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయో తీపి పదార్థాలు కూడా అటువంటి కెమికల్స్ బ్రెయిన్ రిలీజ్ అయ్యి మనల్ని ఉత్సాహపరుస్తాయి ఒక రకమైన ఎడిక్షన్ తీసుకొస్తాయి సో ఏదైనప్పటికీ ఈ తీపి పదార్థాలు మనం షుగర్ కి ఆల్టర్నేటివ్ గా తీసుకుని మనం సాటిస్ఫై అవ్వాలి అనే కోరిక ఏదైతే ఉందో అది కూడా తప్పేనా అడిగితే సో బట్ ఆస్పత్యం క్యాన్సర్ వస్తుందా రాదనేది ఇంకా క్లారిటీ లేదండి జస్ట్ వార్నింగ్ వార్నింగ్ గా పెట్టడం అయితే జరిగింది కానీ వీళ్లే గతంలో అది రావట్లేదని కూడా చెప్పు సో ఇది కాలం నిర్ణయిస్తుంది అండి నలభై సంవత్సరాల నుంచి వాడుతున్నారు సో క్యాన్సర్ పెరిగిందా లేదా దీని వల్ల అనేది మనకు తెలియదు కాకపోతే ఒకటి ఇటువంటి పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒబెసిటీ అనేది షుగర్ తక్కువ షుగర్ తీసుకోవడం కంటే ఒబెసిటీ తక్కువగానే ఉంటుంది దీంట్లో బట్ ఎక్కువగా ఎక్కువగా తింటే ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఈ పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళందరూ ఎక్కువగా ఒబేస్ గానే ఉంటారు ఆ ఒబేసిటీ వల్ల కూడా క్యాన్సర్ పెరిగే అవకాశం ఉంది సో దీని వల్ల డైరెక్ట్ గా పెరిగిందా ఇండైరెక్ట్ గా పెరిగిందా మనకి తెలియదు క్లారిటీ అంటే ఇప్పుడు కోకో కోలా పెప్సిలలో ఎక్కువగా వాడుతున్నారు వాడుతున్నారు మరి వాటిని తాగడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు కోకో కోలా పెప్సిల్ తాగడం అసలు కరెక్ట్ కాదని నేను చెప్తాను బట్ ఈ ఆస్పత్యం అనేది కెమికల్ కారణం దీని గురించి తాగొద్దని చెప్పడం తప్ప కుక్కల పెప్సి అనేది ఏంటి అంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ కానీ క్యాలరీస్ ఏదైతే వెళుతాయో వితౌట్ ప్రాపర్ న్యూట్రియన్స్ అది అసలు తింటేకే మంచిది కదా అందులో ఒబేసిటీ కలిగి వస్తుంది డిహైడ్రేషన్ కి కారణాలు అవుతుంది ఎందుకంటే మనం అందరం దాహం వేసినప్పుడు అది ఎక్కువ తీసుకుంటాం కానీ అందులో ఉండే కెమికల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి ఎక్కువ డయాలసిస్ కలిగిస్తాయి లోపల ఎంబాలెన్స్ వస్తాయి 
ఒబేసిటీ ఎక్కువ అన్నిటికి అంటే మూడు పర్ వీటికి అన్నిటికీ కూడా ఒక ఎడిక్టివ్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అంటే దానికి బాగానే సయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి మనం అవి తాగకుండా ఉండలేము అనే పరిస్థితి తీసుకొచ్చేస్తుంది సో కోకో కోలా పెప్సి ఇలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ డ్రింక్స్ అసలు మంచిది కాదు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ గా నిమ్మ సోడా గాని లేకపోతే బయట చెరుకు రసం చూసాం శుభ్రంగా జరిగిన చెరుకు రసం అదే అంత మంచిది కాదు చెరుకు రసం ఎక్కువ తీసుకోవడం బట్ వీటికంటే అది బెటర్ సో ఈ కోకో కోలా పెప్సి ఇటువంటివి అయితే తీసుకోవడం ఏ రకంగాను నన్ను అడిగితే అవన్నీ ఇటువంటివన్నీ ఆల్మోస్ట్ బ్యాన్ చేయాలి కానీ బట్ మనీ ప్లేస్ అయి బిగ్గా తొందరలు ఇక్కడ వాళ్ళకు ఉన్నంత డబ్బు ఎవరికి లేదు సో వాళ్ళు నాపడే అవసరం కాదు కరెక్ట్ ఇప్పుడు పిల్లలకి వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా ఒకవేళ పిల్లలకి షుగర్ వచ్చే వచ్చేలా ఉంటే వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ముందుగా ఎలా గుర్తించాలి అంటే షుగర్ అనేది రెండండి ఒకటి మన తప్పిదం లేకుండా వచ్చే జబ్బు ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటాం అంటే అందులో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి ఆగిపోతాం ఇది ఎవరికైనా రావచ్చు అప్పుడే పుట్టిన బాబు కండించి ముప్పై సంవత్సరాలు యూజువల్ గా యంగ్ యంగ్ పీపుల్ కి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది సో అటువంటి వాళ్ళు యూజువల్ గా ఎలా ఉంటారు జనరల్ జనరల్ గా ఎలా ఉంటారంటే ఎక్కువగా బక్కగా ఉంటారు చాలా అంటే మజిల్స్ అన్ని లాస్ అయిపోయి వెయిట్ లాస్ అయిపోయి అసలు తిండి పెట్టకపోతే ఒక మనిషి ఎట్లా ఉంటాడో అలా ఉంటాం ఇది నిజం చెప్పాలంటే ఒక శాపం అది సో దేవుడు ఇచ్చిన జో ఈ జనరల్ గా మనం ఎక్కువగా చూసేది టైప్ టూ డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అనేది ఏంటి అంటే ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి బాగానే అవుతుంది శరీరంలో కానీ దాని పనితనం కోల్పోతుంది అది సరిగ్గా పని చేయి ఇది పెద్దవాళ్ళకి వచ్చింది ఎవరికైతే పొట్ట ఉంటుందో పొట్టలో కొవ్వు ఉంటుందో పొట్ట బయటకు తన ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఉండే షుగర్ అంతా ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఇది దేవుడిచ్చిన జబ్బు కాదు మనం తెచ్చుకున్న జబ్బు నన్ను అడిగితే కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ఈ జబ్బు లేనే లేదు ఇది ఈ మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఎక్కువగా వచ్చింది సో ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అనేది లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్ ఇది ఒక డిజీజ్ కాదు సో దీన్ని మందులతో తగ్గించడం అనేది పూర్తిగా కరెక్ట్ కాదు వీలైనంత వరకు సహజ ప్రక్రియలోనే తగ్గించాం సహజ ప్రక్రియలో తగ్గించడం అంటే ఈ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ మా పుస్తకాల్లో ఎటువంటి రాస్తూ ఉంటారంటే ఎక్కువగా తక్కువ ఆహారం ఎక్కువ సార్లు తీసుకోవాలని మనకి ఇంతకు ముందు మొత్తం పోర్షన్ డైట్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఉండాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ ఉండాలి టెన్ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ ఉండాలి అని మేము చదువుకున్నాం మేము అమ్మి వేసి చదువుకున్నాం కానీ ఇవన్నీ తప్పులండి ఇవన్నీ ఏంటంటే మా బుక్స్ వాట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ప్రోటోకాల్స్ ఇన్ అవర్ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై మెనీ పీపుల్ బిహైండ్ అంటే ఈ ఫార్మ ఇండస్ట్రీ కానీ రకరకాల బుక్స్ సో అవన్నీ తప్పులండి సో ఈ ఈ డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే తక్కువ పని చేయడం ఎక్కువ ఆహారం తీసుకోవడం వస్తుంది రెండోది మానసికంగా కష్టపడటం శారీరకంగా సుఖపడటం వల్ల వస్తుంది సో మనిషి ఎక్కువ పని చేయాలి తక్కువ ఆహారం తీసుకోవాలి మానసికంగా సుఖపడాలి శారీరకంగా కష్టపడాలి ఈ పద్ధతి ఫాలో అయితే చాలా వరకు తగ్గుతుంది అట్లనే ఇందులో బాగా మన ఆహారంలో ఉండే బాగా విష పదార్థాలు ఏంటి అంటే పంచదార తర్వాత బెల్లం ఆ తర్వాత మైదా ఇవన్నీ కూడా నన్ను అడిగితే విష పదార్థాలతో సమానం కానీ నేను కూడా అప్పుడప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్థితులు తింటూ ఉంటాను ఎందుకంటే వాటికి తినలేకుండా ఉండలేని పరిస్థితి కలిగిస్తున్నాయి వాటి గుచ్చి కానీ వాటి ఎడిక్షన్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కాకపోతే మనకి ఎక్కువగా మూడు పూటలు తినడం కూడా చాలా తప్పండి మనిషి ఆది మానవుడి నుంచి చూసుకుంటే మూడు పూటలు తిని బతకలేదు మనిషి ఎప్పుడు రెండు పూటలే ఆహారం తీసుకుంటుంది రోజుకి పదహారు గంటలు పదిహేను గంటలు మన పూట ఖాళీగా ఉండాలి సో అవన్నీ ఆ అలవాట్లన్నీ మనం మార్చేసుకుని మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ క్యాలరీ డెన్స్ ఫుడ్ అంటే ఎక్కువ ఈ కార్బ్స్ రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల తక్కువగా పని చేయడం వల్ల ఈ జబ్బులు అనేది ఈ షుగర్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అసలు చిన్న పిల్లలకు డయాబెటీస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటారు అదే చెప్తానండి చిన్న పిల్లలకి ఒబేసిటీ వల్ల వచ్చేది అంటే అది మానవ తప్పిదం ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి లేకపోవడం వల్ల వచ్చే డయాబెటీస్ ఏదైతే ఉందో అది దైవ నిర్ణయం అంటే అది ప్యూర్ గా జీన్స్ ప్లేస్ ఏ రోల్ అండి పుట్టుతో పుట్టుకుతోనే అది డిసైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది అది మనం చేసేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో మానవ ప్రమేయం తక్కువ ఉంది అందులో టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటే ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి లేకపోవడం వల్ల వచ్చే షుగర్ వాళ్ళందరికీ ఇన్సులిన్ తీసుకుంటేనే కంట్రోల్ అవుతుంది లేకపోతే కోమాలో కూడా వెళ్ళిపోతుంది అట్లా కాకుండా ఒబేసిటీ అంటే బాగా ఉబకాయం వల్ల వచ్చేసి దాని వల్ల షుగర్ వచ్చిందంటే అది మానవ తప్పిదం అటువంటి ఈ అలవాట్ల వల్ల ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్
తీసుకుంటూ బాడీలో ఇన్సులిన్ మన ఆహారం ఎంత తీసుకుంటే దాన్ని తగ్గట్టుగా రిలీజ్ అవుతుంది దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా మనం మిమిక్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇన్సులిన్ ఇవ్వడం దాదాపుగా అసంభవం సో రోజుకి త్రీ టైమ్స్ కానీ కొన్నిసార్లు అవసరం అయితే ఫైవ్ టైమ్స్ కానీ ఇన్సులిన్ తీసుకుంటూ స్మాల్ మీల్స్ ఫ్రీక్వెంట్ మీల్స్ తీసుకోవాలి అంటే తక్కువ ఆహారం ఎక్కువ సార్లు తీసుకుంటూ ఉండాలి సో దట్ ఒకేసారి ఎక్కువ తీసుకుని బాడీలో షుగర్ ని స్పైక్ చేసి అలా కాకుండా తక్కువ అంటే రోజుకి నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు కూడా తినడం మంచిది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ కాకపోతే ఎవరికైనా టైప్ వన్ అయినా టైప్ టూ అయినా పంచదార బెల్లం అనేది మంచిది కాదు పంచదార అనేది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫుడ్ మనం పూర్వకాలం నుంచి కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న ఆహార పదార్థం కాదు అది ఒక విష పదార్థం అని అడిగితే పంచదార ఎవరో తీసుకోవద్దు జెనెటిక్స్ పరంగా వచ్చే మధుమేహాన్ని ఆపలేమంటారా ఈ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అయితే చాలా కష్టం ఎందుకంటే అది కొన్ని రెండు రెండు మూడు కారణాలు ఉంటాయండి కొన్ని తెలియని కారణాలు ఉంటాయి మన ఒంట్లో యాంటీబాడీస్ తయారై మన ఫుడ్ని అటాక్ చేసే యాంటీబాడీస్ కొన్ని ఉంటాయండి అవి మన ప్యాంక్రియాస్ డ్యామేజ్ చేయడం వల్ల వస్తాయి కొంతమందికి ఏంటంటే ప్యాంక్రియాస్ వేరే కారణాల వల్ల డ్యామేజ్ అయిపోతుంది లైక్ ఏదైనా గాల్ బ్లాడర్ లో రాళ్ళు వచ్చి ఆ ప్యాంక్రియాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్యాంక్రియాస్ డిస్టర్బ్ చేయడం వల్ల ప్యాంక్రియాస్ పాడైపోవడం కొన్నిసార్లు ఇంజురీస్ జరిగి యాక్సిడెంట్ అయ్యి దానివల్ల ప్యాంక్రియాస్ డ్యామేజ్ అయ్యి కూడా వస్తుంది సో ప్యాంక్రియాస్ ఏ రకంగా డ్యామేజ్ అయ్యింది అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది బట్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ చాలా సార్లు ఏంటంటే ఫైబర్ అంటే అన్న అన్న్యాచురల్ ప్రాసెస్ కాకుండా న్యాచ్ అంటే పడిపోవాలి ఈ యాంటీబాడీస్ వల్ల ప్యాంక్రియాస్ డ్యామేజ్ అవడం వల్ల ఎక్కువ చదువుతుంది గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి వస్తుందని తెలుసు అసలు అది ఎందుకు వస్తుంది ఏ సందర్భంలో వస్తుంది అంటారు బ్లడ్ ప్రెషర్ నాకు అర్థం కాదు జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి వస్తుంది డయాబెటీస్ అంటే గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ కూడా నిజం చెప్పాలంటే శారీరక కష్టం తగ్గించి మానసిక కష్టం ఎక్కువ అయ్యి రిఫైన్ కార్బోహైడ్రేట్ రేట్ ఎక్కువ అవడం వల్ల వస్తుంది గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ కూడా మనం ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటే తగ్గించుకోవచ్చు అది రాకుండా చూసుకో గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ కూడా అగైన్ మ్యాన్ మేడ్ డిజార్డ్ అంటే చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ కన్సీవ్ అయిన చూస్తే అంతకు ముందు నుంచి కూడా ఎక్కువగా ఫుడ్ పెట్టేస్తూ ఉంటారు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఫుడ్ పెట్టేయడం తక్కువ పనిచేయడం దానివల్ల ఎక్కువ మందికి వస్తుంది దానికంటే ఒబిసిటీ వెయిట్ గెయిన్ ఎక్కువడం పేగుల చుట్టూ కొవ్వు ఎక్కువ పేరుకుపోతే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది సో గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి డెలివరీ అయిన తర్వాత నా దగ్గరికి వస్తే చాలా మందికి అయితే మందు లేకుండా కంట్రోల్ చేయగలిగాం తర్వాత ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ టైప్ రివర్సింగ్ డయాబెటీస్ అంటే డయాబెటీస్ ని మందు లేకుండా కంట్రోల్ చేయగలరా రివర్సింగ్ డయాబెటీస్ కదా సో నేననేది ఏంటంటే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ కాకుండా టైప్ టూ డయాబెటీస్ ప్రతిదీ రివర్స్ చేయగలచ్చు if the patient is willing to follow the instructions properly if they are ready to work hard ante ikkada entante kevalam tindi takkichi sugar takkichukunna adi manchidi kaadu ikkada entante for example manam 10 kg lu paru perigam anukonde adi kevalam puvu peragadam valla paru perugutundi kaani aa 10 kg lu paru takkichukune kramamlo mana aaharu maanesi paru takkichukunnam anukonde manaki 10 kg lu paru takkite ఐదు కిలోలు కొవ్వు ఐదు కిలోలు కండపోతుంది సో ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే బరువు పెరిగిన ప్రతిసారి కొవ్వు వల్ల బరువు పెరుగుతాం బరువు తగ్గిన ప్రతిసారి కండ కూడా కోల్పోతాం కాబట్టి ఎక్సర్సైజ్ అనేది వెయిట్ లాస్ కోసం చేసేది కాదండి ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఏంటంటే మన మజిల్స్ ని రిటైన్ చేసుకోవడం అంటే మజిల్ మాస్ టోటల్ మజిల్ మాస్ బాడీలో తగ్గకుండా ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ పెంచుకోవడానికి చేసే ప్రక్రియ ఎక్సర్సైజ్ వెయిట్ లాస్ అనేది కేవలం డైట్ వల్ల మాత్రమే వస్తుంది ఎక్సర్సైజ్ వల్ల సో డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ కంబైండ్ గా చేసినప్పుడు మనం కేవలం పువ్వునే కోల్పోతాం కండను కోల్పోతాం ఎప్పుడైతే బాడీలో సరిపడా కండ లేదు దాన్ని సార్క్ ఒపీనియా అంటారు ఇది ఉంటే మనిషి యాభై కేజీల బరువు ఉన్నా కూడా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండడు మనం చాలా మంది యాభై అరవై కేజీల బరువు ఉన్న వాళ్ళని చూస్తాం వాళ్ళకి షుగర్లు బీపీలు గుణజబులు అన్ని వస్తాయి ఎందుకు అంటే మనం చూసేది టోటల్ వెయిట్ టోటల్ వెయిట్ కదండి మజిల్ మాస్ ఒక కిలో పువ్వుకి ఎన్ని కిలోలు కండ ఉంది బాడీలో వెయిట్ అనేది టోటల్ వెయిట్ ఎంత ఉన్నదో పక్కన పెట్టేసేయండి వెయిట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ నన్ను అడిగితే వెయిట్ తగ్గండి బరువు తగ్గండి అంటారు ఐ డోంట్ కన్సిడర్ వెయిట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మనం మోసే ప్రతి కిలో కొవ్వుకి ఒకటిన్నర నుంచి రెండు కిలోలు కండ్ ఉంటే ఈచ్ కిలో ఆఫ్ ఫ్యాట్ యువర్ క్యారింగ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టూ కిలో ఆఫ్ మజిల్ ఇన్ యువర్ బాడీ దెన
ఈ బాడీలో మజిల్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్ అంటే మనం ఏ పని చేయకపోయినా మన బాడీ ఖర్చు పెట్టే క్యాలరీస్ ని బిఎంఆర్ అంటారు ఆ బిఎంఆర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ప్రాపర్ డైట్ తీసుకుంటే షుగర్ ఐదు వందలు ఉన్నా మందులు లేకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎవరికి కేవలం ఒబేస్ గా ఉన్న వాళ్ళకి లావు గా ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ పొట్టు ఉండి బాగా ఒబేస్ గా లావు గా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఈ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫాలో అవ్వచ్చు కానీ ఎవరైతే బాగా సన్నగా అంటే మజిల్స్ ఏ మాత్రం లేకుండా ఫ్యాట్ లేకుండా జస్ట్ ఎముకలు తొయలేటట్టు ఉన్నారనుకోండి అటువంటి వాళ్ళకి ఇటువంటి డైట్ ఎక్సర్సైజ్ చెప్తే వాళ్ళు ఇంకా వెయిట్ లాస్ అయితే బాగా సో అటువంటి వాళ్ళకి మనం ఇన్సులిన్ ఇచ్చుకుంటూ డైట్ తినమని చెప్పాలి ఇది ఇండివిజువల్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి జనరలైజ్ చేసి చెప్పకూడదు మనిషి శరీర తత్వాన్ని బట్టి మనం డైట్ ఎక్సర్సైజ్ డైట్ చెప్పాలి దాన్ని తగ్గట్టు ఎక్సర్సైజ్ చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ స్వీటెనర్స్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళే కాకుండా నార్మల్ పీపుల్ కూడా వాడుతున్నారు కదా ఇది కంటిన్యూ చేయడం మంచిది అంటారా ఆపేయడం మంచిది అంటారా చూడండి ఇవన్నీ అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో ఒకసారి తీసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అసలు షుగర్ జీవితం టచ్ అయ్యకూడదు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడో ఒకసారి నాకు స్వీట్ తినాలనిపిస్తుంది ఎప్పుడో ఒకసారి లైక్ ఏదన్నా ఏదన్నా ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా అటువంటి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్ లైక్ స్టీవి అలాంటివి యాడ్ చేసిన స్వీట్స్ ఉంటాయి అటువంటివి ఉన్నప్పుడు ఓకే బట్ రెగ్యులర్ గా తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ అనేవి ఏం ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ నాన్ అబ్జార్బుల్ షుగర్స్ అంటే నాలిఫ్కి రుచి తెలుస్తుంది పడుపులోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఏదో డైజెస్ట్ అయిపోవడం కానీ లేకపోతే అది అబ్జర్వ్ కాకుండా అలా మా స్కూల్లో బయటకు వచ్చేయడం కానీ జరుగుతుంది అది బ్లడ్ లోకి వెళ్ళదు అసలు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన పెద్ద పేగు దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి లార్జ్ అండర్స్టాండ్ మన హ్యూమన్ బాడీలో చిన్న పేగు పెద్ద పేగు ఉంటాయి ఈ పెద్ద పేగు దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వన్ గ్రామ్ లోపల పేగులో వన్ గ్రామ్ కంటెంట్ బయటికి తీసి మనం చూస్తే టెన్ టు దవర్ ఆఫ్ టెన్ టు టెన్ టు దవర్ ఆఫ్ లెవెన్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి అన్ని కోట్ల బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి అందులో మన కడుపులో అవన్నీ మనకి మంచి చేసే బ్యాక్టీరియా ఈ బ్యాక్టీరియాలు ఏం చేస్తాయి అంటే మనం ఎట్లా నిద్రపోవాలి మన థాట్ ప్రాసెస్ మన మెమరీ ఇన్ఫాక్ట్ పక్షవాతం రాకుండా అల్జిమర్స్ ఇది రాకుండా ఇంకా చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి వీటి వల్ల సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలాంటి సరదార్థాలు తీసుకుని పెద్ద పేగులకు పంపించామో ఆ బ్యాక్టీరియా అంత డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది దాన్ని డిస్పియోసిస్ అంటాం ఇలా రావడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే దీర్ఘకాలికంగా మనం తీసుకుంటే త్వరగా పక్షవాతానికి రావడం ఆల్జిమర్స్ డిజీజ్ రావడం నిద్ర లేనితో బాధపడడం మతి మరుపు రావడం ఇంకా చాలా జబ్బులు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సో ఈ బ్యాక్టీరియా మన సహజంగా మన శరీరం సృష్టించుకున్న బ్యాక్టీరియా మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఇది ఒక రీజన్ సెకండ్ అసలు ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ కానీ మామూలు స్వీట్నెస్ ఏదైనా ఇట్స్ ఎ క్రేవింగ్ తినాలనే కోరిక ఆ కోరికనే మనం చంపుకోవాలి అది ఎడిక్షన్ అండి నన్ను అడిగితే ఆల్కహాల్కి బానిసే ప్రపంచంలో ఎంతమంది చనిపోతున్నారో అంతకన్నా ఎక్కువ మంది తీపికి బానిసే చనిపోతున్నారండి కానీ ఇది మనం దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకున్నాం ఈ తీపికి బానిస అవడం ఇప్పుడు వచ్చే గుండె జోకులు ఈ షుగర్లు బీపీలు చాలా క్యాన్సర్లు ఇవన్నీ తీపికి బానిస అవడం వల్ల వచ్చే జబ్బు సో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ డ్రయింగ్ డ్యూ టు ఆల్కహాల్ ఈస్ లెస్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ డ్రయింగ్ డ్యూ టు ఎడిక్షన్ టు స్వీట్స్ స్వీట్స్ ఈస్ ఎడిక్షన్ ఈస్ ఎ డిజీజ్ దాన్ని మానసిక రోగి రోగంగా గుర్తించాలి ఇప్పుడు జిమ్ చేసే వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ అవడం కోసం తీసుకుంటారు కదండి ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ అంటే కంటిన్యూ చేయడం మంచిది అంటారా ఆపేయడం మంచిది అంటారా నేను కూడా జిమ్ చేస్తున్నాను నేనేం స్వీట్నెస్ తీసుకుంటున్నా అది అవసరం లేదు ఇప్పుడు కాఫీ నేను సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి కాఫీలో షుగర్ లేకుండా అవుతుంది మొదట్లో చెప్ప చేతిగా అనిపిస్తుంది తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది మన టేస్ట్ పర్స్ అన్ని మాడిఫై అవుతాయి సో జిమ్ చేసే వాళ్ళు తీసుకుంటారనేది తప్పండి అది తీసుకోకూడదు ఎందుకు తీసుకోవాలి అసలు ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ తో వెయిట్ లాస్ వస్తుంది అనేది తప్పండి ఇలాగ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ వెయిట్ స్వీట్నెస్ తీసుకుంటే వెయిట్ లాస్ వస్తుంది అని కాదు మనం పంచదార ప్లస్ లో ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ తీసుకుంటే గుడ్డోడు రాజ్యంలో ఒంటికన్నాడు రాజు అనే సామెత ఉంటుంది కదా అట్లా మనకి పంచదార కంటే ఇది బెటర్ బట్ ఏదైనా మంచిది కాదండి సో దే డోంట్ ప్రొడ్యూస్ వెయిట్ లాస్ ఎవరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం వెయిట్ లాస్ కి ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ ఉపయోగపడుతుంది అనేది పెద్ద అబద్ధం అసలు స్వీట్ పేర ఉండకూడదు వెయిట్ వెయిట్ తగ్గాలంటే స్వీటే ఉండకూడదు
ఇదంతా డబ్బుతో కూడుకున్న వ్యవహారం ప్రపంచానే డబ్బు శాసిస్తుంది కాబట్టి ఇటువంటివి ఏమీ రావు సపోజ్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్లే ఇప్పుడు ఇది చెప్పారు వీళ్ళకే కొన్ని రోజుల తర్వాత డబ్బులు ముడితే కొన్ని రోజుల తర్వాత డబ్బులే మేము ఇది తెలియలేదు సరిగ్గా పూర్తి వివరాలతో మేము రాలేదు ఇప్పుడు తెలిసింది అది రావట్లేదు అని కూడా మార్చే అవకాశాలు ఉంటాయి మనీ ఈస్ రూలింగ్ ద వర్డ్ మనం ఏమి చేయగలం అమెరికాలో తయారైన మందు కోవిడ్ పేరు చెప్పి అమెరికాలో తయారైన మందు ఒక్క మందు కూడా కోవిడ్ కు పనిచేయదండి ఇన్క్లూడింగ్ వ్యాక్సిన్ ఏం చేశారండి పాక్టైల్ యాంటీబాడీస్ అని మన భారతదేశంలో కూడా తెచ్చి గ్రాండ్ గా చాలా సెలబ్రిటీ డాక్టర్స్ అందరూ దాని పబ్లిసిటీ కూడా ఇచ్చారు ఎందుకు పనిచేయదు రెమిడీస్ ఎంత పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు ఎందుకు పనిచేయదు దేనికి పనిచేయదు మోల్ గోల్డెన్ మందు ఇవన్నీ గోల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా సపోర్ట్ చేసింది మొదట్లో ఓకే ఫైనల్ గా అసలు డయాబెటీస్ మన మన దరిదాపులోకి కూడా రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది అంటారు తక్కువ ఆహారం తినాలి ఎక్కువ పని చేయాలండి బాగానే దొరకదు టైమ్ కి తిండి తినడం అనేది కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్ కాదు అప్పుడప్పుడు టైమ్ కి తినకూడదు వాటిని మార్చాలి నెలకు ఒకసారి అయినా కనీసం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఉండాలి ఫాస్టింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఓన్లీ మంచినీళ్ళు తీయటం ఉండదు అంతే తప్ప ఫ్రూట్స్ తిని ఫాస్టింగ్ ఉన్నాను పాలు తాగి ఫాస్టింగ్ ఉన్నాను అని చెప్పకూడదు ఫాస్టింగ్ అంటే ఏమీ తినకపోవడం మంచినీళ్ళు తాగి నెలకు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఉంటే చాలా మంచిది మనం రెండు పూటలే తినాలి ఎక్కువ నిద్రపోవాలంటే సెవెన్ అవర్స్ సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ కంటిన్యూస్ స్లీప్ ఉండాలి టైమ్ కి నిద్రపోవాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ అంటే రెండు ఉంటాయి ముండు బలం పెంచే ఎక్సర్సైజ్లు ఖండ బలం పెంచే ఎక్సర్సైజ్ ముండు బలం పెంచే ఎక్సర్సైజ్లు ఏంటి రన్నింగ్ జంపింగ్ హెచ్ఐటి హై ఇంటెన్సి ఇంటర్వల్ ట్రైనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అవన్నీ ఏంటి మన గుండెకి స్టామినా పెంచే ఎక్సర్సైజ్ కండ బలం పెంచే ఎక్సర్సైజ్లు ఏంటి అంటే వెయిట్ ట్రైనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ సో రెండు ఇంపార్టెంట్ మనం కండ బలం పెంచే ఎక్సర్సైజ్ చాలా మంది చేయరు వాకింగ్ చేస్తున్నాం యోగా చేస్తున్నాం ఒక్కదాంతో మనకి ఉపయోగపడదు వీ షుడ్ డూ బుక్ అన్ని చేయదు ఇంట్లో కండ బాగుండాలి మన గుండు బలం కూడా బాగుంది మూడు బలాలు మానసిక బలం కండ బలం గుండు బలం ఈ మూడు బాగుంటే మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు సో మానసిక బలం అట్లా బాగుంటుంది మెడిటేషన్ చేస్తే బాగుంటుంది మంచిగా నిద్రపోతే బాగుంటుంది కండ బలం అట్లా బాగుంటుంది పరిగెడితే బాగుంటుంది ఆయాసం వచ్చే పనులు చేస్తే సారీ గుండు బలం బాగుంటుంది కండ బలం బరువులు ఎత్తితే బాగుంటుంది మూడు చేస్తే షుగర్ రాదు డయాబెటీస్ రాదు నన్ను అడిగితే నా జీవితంలో డయాబెటీస్ రాదు ఐ కెన్ సేవ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు డయాబెటీస్ సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలు మాతో వివరించారు థ్యాంక్ ఇవి డయాబెటీస్ కి సంబంధించిన వివరాలు